¿Quién eres tú? Una persona. Estoy viendo que eres una persona. ¿Pero qué clase de persona? Pues... Una de esas que surge de la nada. Simplemente para atormentar la vida de los demás. ¿Y, y esta vez yo seré la víctima? Ni más ni menos. ¡Suéltame! ¡No, no, no, ni muerto! ¡Cuidado, te estoy diciendo que no, lo sueltes! ¡Oíste eso? Parece que fue un disparo. ¿Y si fue que Teresa Cristina no aceptó la verdad sobre sí misma y se mató? Solo hay una forma de averiguarlo. Vámonos por la otra puerta. Sí, entremos. ¡No vuelvas a hacer la tontería! Sí. ¿Me entendiste? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Juro que me voy a portar bien, lo juro, lo juro. Pero, pero no me hagas daño. Dime, ¿qué quieres? Mis joyas están guardadas en el banco y en casa tengo muy poco dinero. ¡Sale, ¡Ah! claro! Que te calles la boca. ¡Ay, no me digas! ¡Que te sientes ahí! Eso es lo que quiero. Presta atención a lo que te voy a decir, bonita. Escuché a tu tía Iris hablar a solas con su amigo. ¿Mi tía Iris? ¿Pero qué fue lo que...? Y no solamente le estaba diciendo de tu gran cuenta bancaria, mi amor, sino también le estaba contando a su amiguito tu secreto. Al parecer, no hay nadie en esta casa. Así que, ¡a la cocina! Espera, cuidado. ¿Y el disparo que escuchamos qué? ¿Qué disparo ni qué nada? Si fuera verdad, pues estuviéramos escuchando gritos, ¿no te parece? Así que nada, mira. Reina la calma, no se escucha... Ni una mosca. Seguramente fue algo que se cayó. ¿no? no sé, no sé. Yo creo que es mejor ir a verificar. Ay, cachorrito, cachorrito. Ven acá. Mira, si yo subo esa escalera... Y me tropiezo, por ejemplo, con... con... con un cadáver. Lo primero que se me va a quitar es el hambre. Y sabes que eso me pone de muy mal humor. Así que primero vamos a la cocina y llenamos la pancita. Ven. No, Antonio, yo... no me puedo quedar contigo. Patricia, no es posible. No es posible que no estés sintiendo lo mismo que yo, que es tan fuerte. Ok, Antonio, estamos juntos otra vez. Y luego, eso no va a resolver mi problema, entiéndelo. Eso va a crearme más problemas después. No, no. Nuestros problemas vinieron después de que nos separamos. ¿Y eso pasó porque soy una loca? No. Pasó porque, porque sentiste que no me conocías y, y tuviste miedo y decidiste alejarte, pero hoy... Patricia, hablamos demasiado y, y las palabras cada día nos alejan más. No, Antonio. No, no es justo que te aproveches de mí en este momento. Yo no estoy en condiciones de resistirme. Estoy muy... ¿Tienes ganas de estar conmigo? No. Estoy muy frágil. Entonces sí es justo. Porque así es como yo me siento cada vez que estoy así de cerca contigo y no puedo tenerte. Desnudo estoy Persiguiendo una razón Patricia Cuando estamos juntos yo me siento tan fuerte Capaz de protegerte Desnudo estoy Te extrañé tanto Descifrando mis manías Desnudo estoy Para mí está bien, gracias mm, Gracias Con permiso. Sí. ¿Será que el muchacho va a tener dinero uh -huh. suficiente para pagar la cuenta? No va a ser nada barato. Por favor, no te preocupes. Déjalo que disfruten. Sí, bueno, es cierto, es cierto. Uh -huh. La muchacha proviene de una familia acaudalada, ¿verdad? Solo espero que esté bien preparada. <risa> ya déjalos tranquilos. Vamos a esperar un buen desenlace. Uh -huh. sí. La princesa y el plebeyo. Se merecen un final feliz. Uh -huh. Siempre una historia así merece un final feliz. Y hablando de finales felices, mm. Teresa Cristina no me ha llamado en toda la noche. ¿En toda la en noche? En toda la noche, sí. Bueno, tomando en cuenta el estrés generado por la mudanza de Griselda, mm. es sumamente extraño. 
Y tiene el teléfono apagado. Apagado. ¿Por qué viniste tras mi tía Iris? Porque quería que pasara esos departamentos de Nueva York a mi nombre. Pero me di cuenta después que hay algo mucho mejor para mí. Cuando oí hablar a tu tía de ti. ¿Escuchaste contar a mi tía Iris esa historia tan absurda? Y no me digas que le creíste. Eso no pasa de ser una mentira inventada por esa mujer. Mira, si fuera una mentira como tú estás diciendo, entonces, yo voy a hacer lo que ella dice que va a ser un día. ¿Qué? Contárselo a tu marido. ¡No! 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 no. Y al resto no. del mundo también. No, 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 por el amor de Dios, no lo hagas. No, no. Ah. Mira, mírate, estás temblando. Por tu acción de pavor puedo darme cuenta perfectamente bien que tu tía Iris dice la verdad. Mi tía Iris y tú no puede hacer eso. No puede. Mira, respecto a tu tía Iris, a mí me tiene... Sin cuidado, mamacita. Pero con respecto a mí, para que este pollo se quede callado y no le diga al mundo entero que tú eres simplemente lo que... ¡No! 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 Necesito repetirlo. Ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí. ¿Qué quieres? A ver, dime, ¿qué quieres para quedarte callado? Dime. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero mucho. Mucho. Pero mucho dinero, mi vida. Precisamente de esa cuentita tuya secreta. ¿De dónde salió para pagar los departamentos de Nueva York? ¡Jamón español! ¡Queso francés! ¿Aceite con trufas? ¿Aceite griego? ¡Dios mío, yo no lo puedo creer! Esto es... Argentino, nene. Con todo esto se me abrió el apetito. Vamos a hacer un banquetazo y con lo que sobre nos lo llevamos para el recalentado. ¿Qué te parece? Ay. Lo que pides es imposible. No tengo cómo hacer transferencia de esa cuenta a no ser que sea hablando directamente con el gerente del banco. Y a esta hora lo dudo mucho. La sucursal está cerrada. Pero si quieres, regresa mañana de 8 a 5 horas de oficina. Mírame, no me trates de engañar. ¿Qué te está pasando? Yo sé perfectamente que puedes ingresar a tu cuenta de banco por internet. Y tienes unas contraseñas para hacer las transferencias, ah, mi amor. Con, 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 ¿Contraseñas? Sí, 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 claro, claro. Tengo una, es verdad. Pero no lo sé. Ay, lo juro, lo juro, lo juro. ¿Quién maneja esa información? Es mi marido. Él es el que tiene anotadas todas esas contraseñas. ¡Yo no! Ay, no me des esas excusas tontas, mi vida. Ay, así no, así no, por favor, así no, así no. Ay, ¿Qué me pasa? ¿Tú quieres que te golpee, verdad? No. no ¿Quieres no, que te pegue, no, mi amor? No, 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 y dame la contraseña de esa cuenta, porque si no te vas a... ¡Ay, ay, 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 ay! En, en el closet, ahí, ahí está toda la información. ¿Qué? ¿Esto de qué me sirve? ¡Está vacío! Mm, ¡Qué poca imaginación para un mafioso! Ah, mira nada más. Aquí tenemos el regalito de Santa Claus. ¡Qué bonito! ¡Qué bien escondidito te lo tenías, eh! No más. ¿Qué tenemos por aquí? Ajá. 10 millones de dólares. Escúchame bien lo que te voy a decir. Necesito que transfieras la mitad de ese dinero a una cuenta de banco a Suiza. Tiene que ser ahorita, ya. ¿Eh? Pero me prometes que me vas a dejar en paz después de esto. Mi vida con 5 millones de dólares. No me vas a volver a ver la cara. Está bien, está bien. Reconozco que me atrapaste y que no tengo otra salida. ¿Dónde hay una computadora en esta casa? 
Necesitamos hacer la transferencia bancaria ya, ahorita. Vamos. Abajo. Órale. Muévelas. Órale. Por mí, querida sobrina Teresa Cristina, y por su fabulosa despensa, porque gracias a ellos fue posible este banquete delicioso, digno de unos exiliados neoyorquinos. <risa> Lo olvidé. ¿Y ahora qué? La libreta donde tengo las contraseñas de operaciones del banco. No me las sé de memoria. Tengo que regresar al cuarto. Órale, pues muévete. ¡Muévete! Pero antes, si no te importa. ¡Ay! ¿Oíste? Es mejor que vayamos a ver, ¿no? Gracias al cielo. 